ضرور شریف پڑھنے اللہ مسلی و سلم علیہ سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نور الابساری و علیہ و علیہ و صاحبی و سلم تسلیبا دائما بدا محترم حضرات ابھی قرآن عظیم کی تلاوت ترابی کی نماز میں وہی اور ہم سب نے مل کر کے قرآن عظیم کو سماعت کیا بڑے واضح انداز میں بڑے پرکیف لب و لہجے میں قرآن عظیم کی تلاوت اور فاظ اکرام کرتے رہے اور آپ ازاز سنتے رہے قرآن کریم کی وہ آیتیں قرآن کریم کی وہ صورتیں جو آپ سنتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن سنتے ہیں لیکن قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ قرآن عظیم کو ہم سمجھیں میں تو مسلسل آپ کے ساتھ یہ کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے کامل محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی تمنا بھی رکھتے ہیں مگر اللہ کے کلام کو سمجھ نہیں پاتے تو یہ ہمارے لئے انتہائی افسوس کی بات ہوگی قرآن کریم کی تفسیر کا درست تو الحمدللہ جاری ہے انشاءاللہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد بھی ہوگا میں نے یہ سوچا کہ قرآن کریم جو ابھی ترابی میں آپ نے سنا اس میں سے چند مخصوص مواقع سے چند اہم ضروری احکام اور قصص آپ کے سامنے ذکر کروں قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ ابھی آج جو پڑھی گئی جو سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت سورہ بقرہ ہے اس کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے اس کا نام سورہ بقرہ کیوں پڑھا اس کی وجہ بھی قرآن کریم کی اسی سورت کے اندر مذکور ہے انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا اس سے پیشتر سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں کچھ خاص پیغام ہیں اور ایک بہت ہی اہم حکم دیا گیا ہے شروع سے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ نے اس کو اپنے تفسیر کے درس میں سن لیا ہے اب یہاں جو خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تین گروہ کا تذکرہ ہوا تین جماعتوں کا ذکر ہوا پہلے اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کا تذکرہ فرمایا قرآن ہدایت ہے کس کے لئے ہدایت ہے حدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاح و مما رسقناہم یوفقون والذین یؤمنون بما انسیل علیک و ما انسیل من قبلک و بالآخرت ہم یقینون یہ ایمان والوں کا تذکرہ ہے یہاں شروع میں ایمان والوں کا تذکرہ ہوا اور جب اس کے بعد رکو ختم ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے ان اللذین کفروا سواؤن علیہم اعذرتہم ام لم تندرہم لا یؤمنون یہاں سے خالص کفار خالص جو کافر ہیں ان کا تذکرہ ہوا پھر اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہاں ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے تیسری جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے تین گروہ تین جماعتوں کا تذکرہ ہو پہلے مومنین کا ذکر ہوا ان کے بعد خالص جو کافر ہیں ان کا ذکر ہوا پھر اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ سے یہ منافقین کا ذکر ہے اب یہاں سے آپ کو ایک خاص پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ایمان والوں کی فہرست میں ہونا چاہیے مومنین کی فہرست میں ہونا چاہیے کافرین کی جماعت میں کافرین کی فہرست میں نہیں ہونا چاہیے اس لئے ان کا واضح ذکر بھی ہو گیا اب یہاں ایک خطرناک گروہ ہے ایک بڑی خطرناک جماعت ہے جو نہ مومن ہے نہ کھل کر کے کافر ظاہر ہوتے ہیں بلکہ درمیان درمیان ہیں تو درمیان کا جو معاملہ ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں اور ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ جو جماعت یہ جو جس پھر گروہ کا تذکرہ ہوا ہے اس کے بارے میں قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں ان کی مضمت فرمائی اور ان کے سخت سے سخت عذاب کا تذکرہ فرمایا اس لیے میں ان کی ایک شناخت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو درمیان درمیان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے 
منافقین میں ذکر فرمایا منافقین کے گروہ میں شمار کیا گیا ان کے متعلق دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اب یہ منافقین اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے لئے عذاب کا بھی سخت ذکر ہوا اب آئیے ان سے بچنے کے لئے یہاں پر خاص جو میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں ان منافقین سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کیا حکم ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَحَا یہ جو منافقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے درمیان گھل مل کر کے رہتے تھے ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن جو کھلے ہوئے کافر ہیں جیسے ابو جہل ہے ابو لہب ہے اتبا شہبہ ان کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم ان کا اسے مزاق اڑاتے ہیں ہم ان کا مزاق اڑاتے ہیں ہم ان کا استحضاء کرتے ہیں تو ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ ان سے کہا گیا ویسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے یعنی ان منافقین سے کہا گیا کہ تم تو اپنے آپ کو مومن مسلمان کہہ رہے ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ایمان مقبول نہیں معتبر نہیں اب پوچھا گیا کیسا ایمان چاہیے تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب کے صحابہ جیسا ایمان لے ہو میرے رسول کے جو صحابہ ایمان لائے ان کے جیسا ایمان لاؤ تب تمہارا ایمان معتبر ہوگا بلکہ اسی صورت میں مومن کہلائے جاؤ گے مگر ان کا جواب کیا تھا آج بھی اس فرقے کو اور سماعت کو پہچاننا بڑا آسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک شناخت اور ان کی ایک پہچان یہ بیان فرمائی کہ جو منافق صفت کے ہوتے ہیں اور ان سے ایمان لانے کی بات کہی جاتی ہے اور صحابہ جیسا ایمان کی بات کہی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَحَا وہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائے ہیں ماذا اللہ بلان کہیے ماذا اللہ منافقین کا جواب یہ تھا جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ تو کیا کہتے تھے ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائے یعنی ماذا اللہ ان کی نظر میں صحابہ اکرام بے وقوف تھے ماذا اللہ رب العالمین یہاں سے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کی توہین اور گستاخی یہ منافقین کی خاص صفت ہے یہ ان کا ایک خاصہ ہے آج بھی اگر آپ کو منافق صفت کے صفرقے اور جماعت کو پہچان نہ ہو تو ان کے اندر دیکھو کہ اللہ کے محبوب بندوں کے وہ توہین کے مرتقب ہوں گے گستاخی کرنے والے ہوں گے ان کی شان گھٹانے والے ہوں گے کبھی بے وقوف کہیں گے کبھی ایسے ویسے کہیں گے لہذا اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ یہ منافقین ہیں اور پھر سورہ منافقین میں ان کا اور چہرہ واضح کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ان کے عذاب کا ذکر فرمایا کہ یہ منافقین کل قیامت کے دن جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ڈالے جائیں گے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے لہٰذا کافر تو کھلے ہوئے ظاہر ہوتے ہیں وہ لیکن منافقین کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے ظاہری طور پر ان کا چہرہ مہرہ ان کا لباس ان کی چال ڈھال ان کا انداز ان کی گفتگو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ بہت پکے مومن اور مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو دل میں نفاق ہوتا ہے دل میں عداوت رسول ہے لہٰذا ایسے لوگوں سے بچنے کی تاقید کی گئی ہے تو آج ہم نے تراوی کی نماز میں سورہ بقرا کی جو ابتدائی آیات سنی ہیں ان سے آپ کو ایک خاص پیغام دیا جا رہا ہے اور آگے دسوی رکعات میں آپ نے سنا ہوگا اگر آپ کی توجہ ہے تو اس پر میں عرض کرنا چاہوں گا میں یہ آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں کہ حافظ آپ جب پڑھیں تو آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں پوری توجہ ادھر ہو کہ اللہ کا فرمان اس میں ہم کو کیا پیغام مل رہا ہے کیا ہم سے کہا جا رہا ہے کون سا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کون سے مثالیں دی جا رہی ہیں ان چیزوں کو اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو خوشو خوشو بھی پیدا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں خیالات ادھر ادھر ہوتے ہیں وسوسات پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بہتر نسخہ یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ وسوسات کبھی ہوں گے ہی نہیں خیالات ادھر ادھر نہیں ہوں گے اس لئے کہ فرمان خدا کو سننے کے ساتھ سمجھنے کی اگر کوشش کرتا ہے بندہ تب تو اس کی قیفیت ہی کچھ اور ہوتی اسی لئے تو صحابہ اکرام کی نمازوں کے بارے میں حال یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے تھے تو دنیا و مافیہ سے بالکل 
بے پرواہ ان کو کوئی پرواہی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے کہیں خیال نہیں صرف اللہ کی بارگاہ میں وہ متوجہ رہتے تھے اور ایسے انداز میں نماز پڑھتے تھے کہ گویا رب کا مشاہدہ کر رہے ہوں تو قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ کی آیت بھی جس میں آپ نے یہ سنا اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتا یا ایو اللہ دین آمنو لا تقولو راعنا وقول انظرنا واسمعو وللکافرین عذاب علیم اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتا اے ایمان والو خطاب ایمان والوں سے ہے مومنین سے ہے غلامان مصطفیٰ سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اے ایمان والو لا تقولو راعنا راعنا مت کہو راعنا مت کہو لا تقولو مت کہو راعنا ہماری رعایت کیجئے یہ لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں اب آپ نے یہ سنا اور ترجمہ تو آپ کو مل رہا ہے قرآن کریم میں لا تقولو راعنا اس کا مطلب ہے ایمان والوں سے اللہ نے فرمایا راعنا مت کہو اب اس کے پیچھے راز کیا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے یہ تو فرمایا لا تقولو راعنا لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے اگر اس کا شان نزول آپ اگر پڑھ لیں یا سمجھ لیں تو آپ کو اس کی حکمت اور اس کا راز پتا چل جائے گا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کے سامنے کچھ بیان فرماتے تھے ارشاد فرماتے تھے تو صحابہ میں سے اگر کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہوتی تو صحابہ کا یہ طریقہ تھا وہ کہتے تھے رائنہ یا رسول اللہ رائنہ یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ ہماری ریایت کیجئے یعنی ہماری طرف ہماری ریاد کیجئے ہم سن نہیں پائے دوبارہ اشارت فرمائیں جیسے کہ کبھی کبھی کوئی شیر اچھا لگتا ہے تو شاعر سے ناتخان سے کہتے ہیں دوبارہ اشارت یہ ہمارے یہاں کا عرف ہے مگر صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باعدب یارس کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری ریایت فرمائیے ہمارا خیال کیجئے ہم بات نہیں سمجھ پائے ہیں لیکن صحابہ کی اس صحابہ کے اس جملے کو صحابہ جو یہ رائنہ کہتے تھے اس کو یہودیوں نے منافقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کے لئے استعمال کرنا شروع کیا یعنی لفظ رائنہ کا مطلب ہے رعایت کیجئے ہماری رعایت کیجئے لیکن اس میں انہوں نے یا بڑھا کر کے رائنہ دیکھیں قرآن کریم میں عربی میں کتنا فرق ہو جاتا ہے ایک لفظ ایک حرف کے بدلنے سے معنی کتنا بدل جاتا ہے رائینہ را علیف را عین کے بعد یا اس کے بعد نون علیف رائینہ اس کا مطلب ہوا ہمارا چروہا چروہا کا مطلب چرانے والا بکریہ چرانے والا گائے چرانے والا جانور چرانے والا اس کو رائی کہتے ہیں عربی میں رائی کا مطلب چروہا تو وہ لوگ صحابہ اکرام کے عرض کیے ہوئے اس جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیئے رائینہ اے ہمارے چروہا ماذا اللہ رب العالمی جب یہ یہودیوں نے اس لفظ کو حضور کی بارگاہ میں بے عدبی اور توہین کے لئے استعمال کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے غلاموں سے فرمایا اے میرے حبیب کے غلاموں اب رائینہ بھی مت کہو اب رائینہ بھی مت کہو کیا کہنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَقُولُ انْزُرْنَا بلکہ یہ کہو یا رسول اللہ ہم پر نظرِ کرم فرمائیے ہم پر نظرِ کرم فرمائیے دیکھیں یہاں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے بے عدبی کے لئے کوئی جملہ استعمال نہیں کیا تھا لیکن اس لفظ سے بے عدبی کا ایک پہلو نکل سکتا تھا گستاخی کا راستہ نکل سکتا تھا دوسروں کو دشمنان رسول کو گستاخی کا موقع مل سکتا تھا اس لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدب اللہ نے یہ سکھایا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں اب ایسا جملہ بھی مت بولو جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو بلکہ اس طرح سے کہو کہ حضور کی شان ظاہر ہو جائے بلکہ یہ کہو انظرنا ہم پر نظر کرم فرما دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں انداز کیا ہے لا تقولو رائنا رائنا مت کا وقول انظرنا بلکہ یہ کہو ہم پر نظر کرم فرمائی تو دونوں اس قرآن کریم کی سائد سے ایک خاص پیغام یہ دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بے عدب مت بنو بلکہ با عدب بنو بارگاہ مصطفیٰ کی تعظیم کرو اور احترام کرو 
ان کا نام بھی لو تو ادب کے ساتھ ان کا ذکر بھی ہو تو ادب کے ساتھ حضور کا تذکرہ بھی ہو تو ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ اب یہی سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس جماعت نے ماض اللہ بلانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو حرام یا ماض اللہ کفر یا شرک کہا ہے اب بتائیے ان کے ایمان کا کیا ٹھکانا ہے وہ ایمان والے کہاں سے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ نے تعظیم کا ادب کا اور حضور کی بارگاہ کے احترام کا ذکر فرمایا تو ہم مومنوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کے با ادب بنے اور جو بے ادب ہیں گستاخ ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں اعلی حضرت امام علیہ سنت مجدید دین ملت امام محمد رضا قدیس رو یہ اشاعت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس پورے مذہب پہ لانت کیجئے وہ مذہب مذہبی نہیں ہے جس میں ماز اللہ تعظیم رسول کو شرک کہا جائے یہاں تو قرآن میں اللہ نے تعظیم کا سبق دیا ہے عدب مصطفیٰ کا ایک عظیم پیغام دیا ہے اب آخری بات یہ عرض کروں گا سورہ بقرا کو نام رکھا گیا بقرا بقرا کا معنی ہے گائے بقرا عربی میں گائے کو کہتے ہیں اب اس صورت کا نام بقرا کیوں رکھا گیا اس صورت کے اندر گائے کا ایک مخصوص تذکرہ آیا ہے گائے کا ایک خاص ذکر آیا ہے اور وہ بھی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا وہ پورا واقعہ وہ پورا تفصیلی ذکر اس صورت کے اندر ہے اور وہ بہت ہی انوکھا ہے ایک تعجب خیز معاملہ ہے اس لیے اس صورت کا نام ہی اسی واقعے سے منصوب کرتے ہوئے سورہ بقرا رکھا گیا ہے قوم بنی اسرائیل میں ایک معاملہ ہوا تھا انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل کل آخری اس کا آخری حصہ کل پیش کروں گا صرف ابتدائی حصہ عرض کر کے وقت آپ بہت زیادہ آج پہلی طرح بھی تھکے بھی ہوئے ہیں اس لیے آج ابتدائی حصہ ذکر کروں گا کل انشاءاللہ آخر کا حصہ عرض کروں گا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کیا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا قتل کس نے کیا ہے قاتل کون ہے پتہ نہیں چل رہا تھا تو جس محلے میں وہ مقتول کی لاش پڑی تھی جہاں پر اس کو قتل کر کے ڈال دیا گیا تھا اس محلے والوں پر الزام تھا کہ انہی اسی محلے کا کسی نے قتل کیا ہے اب قاتل کا پتہ لگانا مشکل تھا ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ قوم پہنچی قوم بین اسرائیل کہ قاتل کون ہے آپ بتا دیجئے قاتل کون ہے یعنی اس شخص کے قتل کرنے والے کون ہیں آپ ہم کو بتا دیجئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ قوم آئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ أَن تَزْبَحُوا بَقَرَحْ یہ قرآن کریم کی یہ آیت جو آپ نے سنی ہے وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ أَن تَزْبَحُوا بَقَرَحْ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو زبا کرے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ایک گائے کو زبا کرے گائے سے مقتول کا کیا تعلق ہے ایک مردہ لاش پڑی ہوئی ہے اب اس کو کس نے قتل کیا ہے یہ کیسے پتا لگائے جائے اس کے لئے اللہ کا حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ گائے کو زبا کرے اب گائے کو زبا کرنے کا حکم اس لئے دیا گیا تھا کہ گائے کو زبا کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو لے کر وہ جو مردہ انسان ہے اس کو لگایا جائے تو وہ خود زندہ ہوگا اور وہ خود بتائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے قاتل کا پتہ اس صورت میں ہوتا ہے تو اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا کہ مردہ خود اٹھ کر کے کہے کہ فلا نے مجھے قتل کیا ہے تو اب کوئی شک شبہ باقی نہیں رہے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ گائے کو زبا کرے اور اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے اس مردے کو جب لگائیں گے وہ زندہ ہو کر کے خود بیان دے دے گا کہ قاتل کون ہے لہٰذا اب وہ گائے کو زبا کرنے کے لئے جب حکم ہوا تو اب وہ گائے کون سی گائے یہ تلاش کرنا مشکل تھا اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ بار بار آتے رہے پوچھتے رہے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے اس کا رنگ کیسا ہو اور وہ کنواری ہو کہ اس پر جتائی ہوئی ہو کیسی ہونی چاہیے یہ جب سوالات ان کے بڑھتے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آتی رہی اور جواب بھی بڑھتا گیا یعنی اس کی کئی شرطیں آگئی ہیں کئی شرطوں والی گائے 
عام گائے کو زبا نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے لیے کئی شرطیں رکھے گئی اب اس میں حکمت کیا تھی اللہ کی کہ اتنی شرطوں کے ساتھ جو گائے ملے گی اس کو زبا کرنا اس میں ایک حکمت تھی انشاءاللہ اس کو کل پیش کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تباہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی ان سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے نماز تراوی اور نماز عشاء اور دیگر نوافل اللہ تعالی ہم سب کی قبول فرمائے ہمارے سجدوں کو اللہ قبول فرمائے ذکر و اذکار ہماری تسبیح کو قبول فرمائے اور اس عبادت اور اس ریاضت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل ہم سب کی مغفرت فرمائے اور تمام گناہوں برائیوں سے بدمذبوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہمیں ایمان پر زندہ رکھے ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے وما علینا الالبلاغ المبین واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین